。你为什么被孤立到这边办公了？是我孤立了他们。听他放屁吧，他老占俺们便宜，俺们都不愿意搭理他。就他小心眼儿，你看我这样，我像那种人吗？像。有的时候我点外卖，点那个蒜蓉粉丝蒸扇贝，他说他帮我下去拿，我当时心里还挺感动。这拿回来我一打开一看，他妈蒜蓉没了，光剩粉丝跟扇贝了。你为什么顺走他的蒜蓉了？我中午吃饺子忘准备蒜汁了，你就拿着蒜蓉对付对付。再说那也不叫顺呢，那送外卖还有陪送费呢，那我取外卖收个跑腿费，那不人之常情。那为什么不问问他让不让呢？我以为跟他关系到位了，没想到他格局这么小。最膈应的就是他，他人现在都养成习惯了，一整就自主下楼帮我们取外卖。我们每个人外卖一拿上来都得烧点零件啥的。昨天点了个糖醋荷包蛋，上来单没了，就他妈剩糖醋。你看看，这样啊，你中午你下楼帮我取一趟外卖，你就知道咋回事了。哎，哪是离场外卖？这给我，我帮你拿。你刚才是不是想拿？你以后临近中午的时候别来沙发，你耽误我事儿。我今天没点醋。他那脸就像让熊瞎子舔了一样，一点都不要脸了。他有一回管我借那个视频会员，然后欠费了嘛，这小子偷摸给我设置成自动续费了，哪有这样式的？这种情况老板知道吗？你得问他去。如果是实在没有办法，那我们只能武力解决了。都是老同事了，动手也是不对的。我准备再掏腰包给他雇两个保安，是为了保护他吗？看住他。他们说你靠走关系才升职的。嗯，关系户呗，要不升职能轮到他吗？他是老板的亲戚吗？亲戚啥呀？他跟老板他妹儿处对象呢，光宗耀祖了。这都是他们嫉妒。你再说，你看我不像有能力的人吗？不像。他现在不和同事们坐一起了吗？哎，人家现在身份不一样了，这拿桌子自己出去坐去了，集体鹤群吗？身份不一样了，和一般同事坐一块儿，外人容易误会。老板的妹妹能看上他，是因为他有什么过人之处吗？得罪过人呐。关键现在办公室也没人愿意搭理他，也不知道那小姑娘怎么就能看上他。就一到中午，天天就搁那块儿都给他对象打电话，腻腻歪歪，像舔狗似的。就搁那小屋，你去瞅瞅去。你你吃榴莲，我会皮儿什么的。你上次进来敲门。你这着装怎么是西装配秋衣呢？我这不刚升职三天吗？网上买的衬衣跟发蜡还没到，这气质还没跟上。要不你们等我姨夫到了再来。你现在有损我形象。现在在公司担任什么职位呢？那这么跟你说吧，我一句话就能让他们丢饭碗。伙食采购呗，他给俺们订午饭的，一整就订点螺蛳粉、臭豆腐啥，谁愿意吃？没看俺们现在都搁家带饭呢，我饭盒。你知道大家对你有意见吗？他们就是嫉妒，那我升职根本就不是靠我大舅子的关系。大舅子？就是我老板。嗯，其实小涛也算是要资历有资历、要能力有资历的老员工了，就是气质没有跟上。能说说你妹妹和他怎么在一起的吗？我妹妹这个人比较暴躁，一般人受不了她，但是小涛不一样。他比较包容，他比较扛揍。你为什么在厕所办公？啊，他那皮箱过期了似的，这现在又开空调，俺、啊、们也不能开窗户透气儿，俺、啊、们实在受不了他了，所以就把他撵到厕所了吗？这关键他现在他不光放屁呀、啊，他是连吃带放的，螺蛳粉也不让吃，屁也不让放，管这么宽，总排挤我干啥呀？俺、啊、们也没排挤呀、啊，这关俺们是属于是紧急避险。再说我们是来干活来的，也不是来跑图来的，吃喝拉撒人之常情啊，谁放屁不臭啊？他就是矫情，他他本来他就愿意吃臭豆腐、螺蛳粉啥的，本来就臭烘的。这回再经过他二次一加工，那放出来那不属于是二手屁了吗？那味儿呢？你说能新鲜吗？你就不能考虑一下同事们的感受吗？那我找老板掏腰包给他们买口罩了，那还想咋的？那咱还得再买瓶护目镜啊！他那玩意儿辣眼睛。他觉得自己很幽默吗？我觉得他说话就是太夸张。哎呀，<笑>你还行啊，小王买瓶水，喝点水压压。这小子是放屁挺隐秘的，他总在就是每一个动作掩盖下，他就偷摸补一下子。有一回啊，老板开会去俺们嘛，这小子补一个屁，直接给俺们跟老板都干冷静了。那他不想回来办公吗？那么总在这儿办公也不是个事儿，你这离这么远能出来吗？哎,哎,哎，你别过来。他自己怎么没事呢？那可能自己有耐脾性了呗。老板没采取措施吗？老板也愁呢，人现在物业都找俺们，说俺们这一层假完超标，都是老员工了，日也不能做太绝。我准备调他去公司田径队。为什么？屁是可燃的嘛，给他后屁股点把火，他跑得肯定快。你怎么在楼道办公啊？让我给撵过去的。他那嘴的把不住门，老跟领导打俺们小报告，多他妈烦人。那也不叫小报告啊，那叫汇报。我小学就是纪律委员，那老师和我最亲。关键这小子愿意添油加醋。我有一回点那个烤羊腰子。那么到到处跟说跟别人说我肾虚这事我也不知道啊。后来有段时间我一来公司，那些女同事都朝我笑。我寻思咋的了？我桃花来了，都都喜都喜欢上我了，可能。后来我知道这笑话传开了。那我是有依据的，他冒虚汗。我看你好像也有点肾虚的样子。我想把你嘴封上。前天我在楼下不接的那个招聘传单吗？那这小子看着他就非跟老板说说我要跳槽，这整那些老板那天差点给我开了。他妈有的时候我真想给他声带给他摘了。身正不怕影子斜，他要是没那点破事儿，也不至于这么激动。他这么爱打小报告，老板应该挺喜欢他吧？也没有，反正是在他的不懈努力下，
还送了个项链，金的。哎，都是老同事了，打打小报告也没什么。听说你找了个漂亮的女秘书。啊。漂亮吗？呃，我不知我不知道她漂不漂亮，我这人脸盲，我更看重她的工作能力。还送了金项链，是自掏腰包吗、呃？你们出去来，你们出去。哎，你是不是停着你的谈话来，不要停。是是工作，停了我我拒绝回答任何问题。听说你把老板气病了啊？那天开会，老板说自掏腰包给俺们发现金，完了这小子一句话给老板整抑郁了。他说啥了？我就跟他说，你都穷成啥样了，还自掏腰包？有你这么穷的老板吗？这么说不太好吧？我这也是说到他心里去了，我这个人就实诚，那也太实诚了。这小子加班做个文件，半夜两点都得上老板门口敲门汇报去。我觉得身为一个老板，就得二十四小时待命。老板都不用上班，那也可以不用下班。他这么折腾，老板能忍吗？一直就想开他，这也没开成。要开也是开他自己。我这样的人，他都把我面进来，说明俺俩水平相当啊。老板听他说他俩水平相当，当时就崩溃了，就给他找活，打击他的自信。效果如何呢？老板更崩溃了。那活我本来也不会干，那我就说不会。老板会骂你吗？骂我干啥呀？我要啥都会，我就自己当老板了。你为什么要留着这样的员工呢？都是老员工了，再说他也……老板，你就不能带病工作吗？有点集体意识行不行？老板的病情加重了。其实吧，老板不来，我们也挺爽的。其实小涛这人还行，能处。等会儿，大家都听一下啊！小涛非要我上班，那这周大家都别放假了，陪我上班吧。我他妈今天必须真实的，他、哎、妈像个你像个傻，听说你跟同事打起来了，嗯，还没打，不过也快了。这熬个间房练两天，不知道自己姓啥了。现在看谁都不顺眼，就走道都得这么身肉，架着胳膊肉，胳膊留这么大缝都散味儿。你觉得健身有用吗？自从我健了身，同事们都不挑我毛病了。对我也放尊重了，我现在感觉自带气场，走路的带风，气场就是让人推鼻三舌的感觉，你感受到了吗？我心动了。他压迫感啥压迫感？他俺们躲的是因为他身上有味儿。他那汗衫，咱第几期来的？第六期。他那汗衫六期没换了，一股干的味儿，你闻不着啊？闻到了。你健身的好处特别多，我现在感觉老有劲儿了。能给我们展示一下吗？你离远点儿，检查一下有没有作假。不用了。教练说我是个好苗子，要重点培养我。这是怎么看？别人都收费三千，你呢？两万六。教练会不会是根据难度收费的呢？啊，他捧上他自己倒是行，那也别带上俺们呢。让俺们有一天陪重要的客户吃个饭嘛。这小子喝点啤酒，非要拉人家比划比划。他把客户打跑了？没有，没打过。完、啊，这小子挺不服，搁背后给人偷袭了。他偷袭到哪儿？拦着。哪儿？你就别问了，反正现在老板看我们都不是好眼神。老板都想把我们刀了。你给同事造成这么多困扰，老板没有意见吗？听他那意思，他挺支持我的。都是老同事了，强身健体的事，我怎么会不支持呢？我自掏腰包给他安排了一个金牌拳击教练下黑手。这个是生死状。你为什么趴着办公？啊？他长痔疮了，同事们都知道啊。就他不好意思承认呢。他说的太难听了，我这叫直肠下端病理性肥大。再说十人九痔，我长个痔疮人之常情啊。你能低点吗？我直不起腰。你是第一次犯痔疮吗？这我老毛病了，这床都是我单独准备的，方便清洗，还能升降。要不你上来试试？不了吧？他能习惯，俺们不行啊。他像一上厕所整的跟命案现场似的，喷的可哪都是。俺、啊、们进都进不去，多恶心人呢。说他，他也不乐意了。现在都不爱搭理俺们，不跟俺们说话。那是因为他把快乐建立在我的痛苦之上。他怎么了？他知道我长了痔疮，他跑我跟前外放菊花台。我不寻思听听医院能让他好的快点吗？要我说，你说得痔疮，要不你就回家，要不你就上医院，是不是？你这搁公司趴着算怎么事啊？既然已经这么严重了，为什么还要在公司挺着呢？我的工作岗位需要我，我责任心不允许我这么做。你回避一下，我要开始上药了。就熬抠门呗，就上医院做手术舍不得花钱，就搁那一趴蹭着，等老板给他报工伤的，也不管他那屁股能不能受不了。你说你这不大智若愚吗？小涛对工作这么伤心，老板没有表示吗？小涛的敬业精神确实让我非常感动，我已经自掏腰包请最专业的医生给他看过了。嗯，虽然情况比较严重，但还是出了解决办法。是什么办法？换个肛门。